Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Como veis, estamos aquí con Mansa el Solitario. Y este va a ser un episodio totalmente aleatorio. Perteneciente a la nueva serie. Tras la emboscada que le, tra que le trataron los Talmor y que lo dejaron medio muerto Lidia lo recuperó lo llevó a nuestra casa en Carrera Blanca y allí se recuperó eh, digamos que eso fue el paso de el Skyrim normal el horrible Skyrim normal a esta super especial edición <ríe> en la que todo es mucho más diferente eh, la, la idea es que estamos subiendo de nivel aún y nada, este es un pequeño vídeo para que veáis cómo va el juego como lo tengo ahora y andamos subiendo nivelitos por aquí y nos encontramos con esta misión en la que veníamos a, a ver qué nos pide este, este hombre eh, estoy grabando a 1080 y la resolución está en 2K y ya veis los frames ahí arriba en la esquinita en los exteriores me anda sobre 30 y en los interiores va clavadito a 60 no sé por qué pero es algo que no lo entiendo ponga la resolución que ponga ponga el ENB que ponga ponga lo que ponga siempre me va a 30 fuera en los exteriores así que no me he comido mucho más la cabeza el juego va de maravilla y ahora lo comprobaremos. Vamos a la aventura, chavales. Hola, amigo. Bien. ¿Por qué? ¿Quién eres? Ya. Bueno, tranquilo, no te preocupes, relájate. Puede que tenga una poción de sobra. Vale, no te preocupes. Lo comprendo. Tú no te preocupes. Deja que te ayude. Lo intentaré yo. Muy bien. Tú no te preocupes. Quédate aquí a descansar. Como veis aún tengo algunos nombres bastante sin traducir. No tengo ENB. Tengo el mod de la hierba exageradamente. Bueno, ahí tenemos los Springans. Vamos a ver cuántos hay. ¡Buah! ¡Qué pasada! Vamos a meter un flechazo a aquel que se va a cagar en la madre. Recordad que tenemos el mod de... Bueno, ha muerto. Fijaros qué pasada, chavales. A dos gas. Igual los próximos episodios seguramente los ponga a, a 1080 porque... Pff, esto es una pasada. Bueno, Springangles. Flecha de acero y la sabia de Springang. Bien. Carras y la piel, que también nos va a venir. Aquí lo malo con tanta... Aquí está un amigo. 
tuyo, armadura, danzúas, odre. Aquí con tanta vegetación el problema es que no se mira absolutamente nada. No se ve ni siquiera el suelo, chavales. ¡Qué pasada! Ese mod seguramente que me lo acabe quitando porque es que no, pues, no veo nada. Si hay cofres, haya lo que haya, no sé. Mira, mira, aquí creo que había una trampa o algo, ya no sé. Bueno, vamos a ir despacito. Fijaros qué chulada. Ojalá se pueda apreciar lo bien que se ve todo. Había un oso fijo. Pero hay que tener mucho cuidado porque con el mod del combate es una animalada. Pasada, chavalitos. Vaya. Vamos a salvar a Vas con nosotros. Ahí está. Ala. Flecha, garras. Bien. Bueno, de momento vamos a seguir disfrutando del paisaje que es... es. No sé de dónde salió. Mostró el... Padre Springan. Mierda. Murió. Vale. Muy bien. Muy bien, Balder. Muchas gracias. A ver, la daga. La daga... Daga de la suerte de Balder. Posibilidad de impacto crítico en 25. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos en este Springan materno, raíz nudosa. Buah, el sitio es asombroso, chavales. Pff, es una verdadera pasada. Aquí tenemos un cofrecillo con unas botas, una poción, anillo, botas de placa, canzúas y 82 séptimos. Y por aquí ya no creo que haya nada más. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué pasada! Mira, un esqueleto, a ver. ¡Oh! Martillo. Escudo ligero pintado. Fijaros cómo nos lleva la corriente de agua. Aquí recoge musgo colgante, vale. Bueno, vamos a ir a recrearnos en estos paisajes porque son... ¡Fua! Chavales, qué pasada. Mirad. Los reflejos del agua en la pared. Un poco raros. <ríe> Buah, ahí le iría ahí. Un bañito. 
Vamos, cariñito. Bueno, pues no hay más nada aquí. No sé que podía haber otra cosa. ¿Dónde está el otro Springan? Aquí. Vale. Bueno, pues la cueva lista. Pensé que iba a ser más grande esto. Dos osos. Busco colgante. Bueno, chicos, hasta luego. Mejórate. Vale. Bueno. Pues aquí estamos de nuevo. En la vida real. Ha parado de llover, por fin. Bueno, y ahora... Ahí está la cueva de los... leyenda que dice que en Skyrim que si sigues a un zorro te lleva a algún sitio estupendo por aquí a donde vamos echado completado completado bueno ahora tenemos que irnos por ahí adelante vamos a ir por ahí hasta carrera blanca vamos a seguir ese zorro por allí viene alguien bueno, fijaros, ahora estamos en un exterior y va a 50 FPS. <ríe> 42, es como cuadra, estamos a 2K. Vamos a ver quién es aquel. Debe ser uno de los grotescos. ¿Ya has terminado? Vale, mirad qué pasada hasta donde alcanza la vista, ¿eh? Puah, ¡Qué barbaridad! Qué auténtica barbaridad. Mira, un zorrito. Hay otro ahí abajo. Los alces. Uah, fijaros hasta dónde alcanza la vista, chavales. Mirar carrera blanca. Esto era imposible antes con el 32 bits. Esto no. Uh -oh. No veo el punto. Ahí. Flasca, te dolió, eh. Flasca, te dolió, eh. Ah. Flasca, muérete. Buah. Bien, barabás y línea. Y el de lobo. Y el de lobo. Pues no sé, pero... Las texturas de la hierba casi las voy a quitar porque hay zonas que están abundante. Esto todo para la cuchaca. Esto también. Que es casi insoportable. Fijaros la espada de ébano que tengo. ¡Buah! Dos manos, como sabéis. Y nada, vamos a continuar hacia Carrera Blanca, vamos a coger estas mariposillas. Ya hemos hecho la misión del Verde Oro, bueno, ya hemos hecho un montón de misiones. Estamos siguiendo prácticamente la trama que teníamos en el Skyrim normal, para más o menos tenerlo igual. Tenemos que ir a por el cuerno de Jürgen. Y esas cosas, claro, aquí, por ejemplo, en la otra había hecho el diente de Wilme a muy poquitos niveles, si os acordáis. Aquí me dan ganas... Uf, qué gráficos más chulos estas piedras. ¿Lo veis? Aquí aún la hierba tiene un tamaño bastante aceptable, pero es que en otras zonas... Uf, 
tengo que poner las vallas que aún no las he puesto. Mira qué fogonazo le voy a meter a aquel. He fallado. Mierda. Son asustadizos. Bueno, tengo sed. Vamos a beber un poco. Si no... Recordad que nos afectan con algo de hambre, vale. Y todo eso afecta, si os fijáis, si venimos aquí, el hambre lo que nos hace es la regeneración de salud. Y el daño causado eh, se reduce un 10%. Descansar un 5% menos... Eh, descansar es un 5% menos eficaz para reducir la fatiga. Entonces hay que comer. Y quesito de cabra y este filete y ahora si venimos a las magias ya no tenemos nada y nada como veis hay un montonazo de mods fijaros hasta donde alcanza la vista chavales ¿Qué? pero es que es una aberración esto ¡Fua! qué maravilla qué maravilla bueno ahí hay otro fulano que cogiendo las florecillas azules siempre para hacer las pociones de salud, ¿tú quién eres? Hola. Voy de camino a Ventalia para unirme a los capas de la tormenta. Ulfric tiene toda la razón. Puede que mis raíces estén en Cidoli, pero Skyrim está en hogar mío. El imperio se tambalea. Han prohibido el culto a. Puede que mis raíces. El imperio se tambalea. Ya, ya sé que han prohibido el culto a Talos. ¿O no ves que soy un nórdico? Por cierto, un nórdico grande a tu lado, ¿eh? <risa> Bueno, vamos a ver. Voy cogiendo todo por ahí porque es lo que hay que hacer. Vamos camino de carrera blanca. Para coger una carreta. Cuidado. Uf, es que mira hasta dónde alcanza la vista. Qué pasada. Uh, se cargaron a un zorrito aquí. Madre que lo parió, aquel. Zasca. Fukushima. ¡Hala! Fukushima total. Zasca, zasca, zasca. Muy bien. Lo siento. Bueno, ¿qué hay vía por aquí? ¿Por qué estabas tú aquí? No sé. Bueno, fijaros que tenemos el footprint, las pisadas, fijaros qué pasada. Aquí no hay nada. Pero lo que es asombroso es la cantidad de imagen que alcanza la vista esto. Uf, qué pasada. Este riachuelo tan guapo, chaval, mira dónde nace. Ah, nuestra raíz de Nirma. Oh, vamos a seguir subiendo arquería. Hay que ir poco a poco, chavales. ¡Fasca! ¡Pumba! Pero esto es lo que hace bonito un juego como este. Ir poquito a poco subiendo de niveles. Bueno, tengo el Realistic Water 2. Tengo el Vivid Weather, como ya sabéis. He probado los otros todos y son auténtica basura. El clima de Fostanriel come, come lo habido y por haber. Y el otro, el bueno, no me acuerdo el nombre. No está mal. Quizás me decanté por este porque ya era el que tenía. Tengo que meter el mod de Conan el Bárbaro para volver a pasármelo porque era un, una pasada y quiero disfrutarlo a tope. Fijaros las nubes. He metido un mod también de la lluvia. De lo, por, la, si, si visteis la lluvia, era un mod que aún no está pasado al Skyrim Special Edition. Yo lo he pasado, pero... Pff, 
eh, no lo subo porque no tengo ni permisos ni nada y así oh imperiales fijaros qué armaduras tienen los imperiales chavales que fijaros eh, habla conmigo fijaros qué armaduras <risa> Uf, yo lo que voy es a mataros a vosotros. No sé si tra transformarme. Yo lo siento, pero soy un antiimperiales. Sí, acabad con ellos. Fuera. Mirad por aquí qué armaduras, chaval. Qué pasada. Bien, una antorcha, un arco imperial. Mirad, ¡pua! qué armadura. Lleva un atuendo. Hombre, mira tú. Y yo sin saberlo. Y a, a buscarme loco para, para conseguirlas. Hmm. No lo sabía eso yo flecha cerveza y las antorchas que se gastan y tú las flechas bueno, vamos a continuar amiguitos otro gato sable Le voy a mandar un flechazo que se va a cagar en su madre. ¡Oh! <risa> Fenomenal, ¿eh? Tengo que cambiar las vallas porque estas tienen... Bueno, tampoco se ven tan mal. Pero me gustan más las otras. Las que usaba siempre. Bueno, aquí os voy a enseñar un cofre oculto. Probablemente ya lo conozcáis. Aquí está. Y tiene tres settings, pero bueno. Esta casita vieja está chula. Fijaros el fuego hasta qué distancia se ve, chavales. Qué pasada. La torre de nuestro amigo. Donde nos cargamos al primer... Mirar allí un guardia de la tormenta. O sea, un guardia de carrera blanca. Mirar el, el, el alto Rodgar, fijaros. ¿Queréis ver una cosa que os va a flipar? Mirar. Uh, perdón. Mirar, alto Rodgar. <ríe> Uf, ya, ya me fui. Es que nada que mueves, mirar, esto es alto Rodgar. Uf, es que está le está súper amplificado, es demasiado. Entonces vamos a poner en 10, por ejemplo. Mirar, aquí está alto Rodgar. <ríe> Fijaros qué pasada. Y si giramos por aquí, está la carrera blanca. Mirar, esto lo hacías con el otro Skyrim. Mira las hierbajos. Y se volvía loco, chavales. Ahora volvemos a poner FOW o ponemos FOW 85, que creo que es el, el real. Y ya está. Y así es como, como se ve, pero pff, es una pasada, ¿eh? Es una auténtica maravilla. Tenemos Skyrim para rato. Vamos a hablar con los guardias que... Tienen un script que te dicen misiones. No sé si ya estaba. El otro día hablé con uno ahí. Y me, y me comentó de una, de una misión. Hola. Vale. Bueno, pues nada, vamos a tirar por ahí adelante. Que mirar las cataratas lúgubres allá arriba. ¿Se ve algo en el aire o qué? Sí. No 
sei o que é isso, um falho técnico aí ou o que? Sim, fijaros. São como. Ah, mira lo que são! <risos> Los garrotes de estos dos que me cargué el otro día. Están ahí los garrotes. Qué cosa más rara. Igual es porque le puse el mod que hace los gigantes. Gigantes, porque fijaros. Es un mod que no está adaptado. Fijaros. Mirar el tamaño de este gigante al lado del hombre. Es una pasada. Solo, mira, un brazo es más grande que yo. <ríe> pues igual es eso, por eso se ven ahí los garrotes. <ríe> bueno, a ver si lo puedo arreglar. Porque son mods que no están traspasados aún. Y pff, yo no tengo mucha idea de usar el... De usar el otro, el... ¿Cómo se llama? El, bueno, el... el creation kit entonces hay cosas que no pues, que no sé hacer muy bien y probablemente haya dejado mal un script o algo y aparecen ahí los dos palustrozos esos <ríe> bueno esperemos que no dé fallos más para adelante fijaros las cuerdas que pasaba con el smith static mess improvements como se ven el parche para el Lantern of Skyrim o el... ¡Ostras! Y aquellas texturas parpadeantes... Mm, no sé por qué hará eso. Pues nada, ir aconsejándome mods en los comentarios y yo los voy probando. Y esas cosas. Yo ahora estoy un poco perdido. Como sabéis, llevaba tiempo bastante parado. Operaron a mi madre y hubo que estar con ella todo el tiempo. Y nada, ahora ya empieza a estar la cosa un poco más tranquila, así que intentaremos hacer cositas. Hola, ¿tú quién eres? Mayo me está enseñando todo lo que sabe sobre la elaboración de agua miel. Espero que algún día pueda ocupar su puesto. ¿Ah? ¿Sí? Ah, ¿Necesitabas algo? Hombre. ¿Y qué hace este tipo ahí sentado, si es el de los caballos? ¿A dónde quieres ir? Puedo llevarte a la capital de cualquier comarca. ¿Ah? ¿Qué sabes de Carrera Blanca? Bueno, sé que los compañeros tienen aquí su hogar. Su bastión, George Barker, es el edificio más antiguo de la ciudad. ¿Ah? Ah, oh, y hay una enemistad declarada entre las dos familias de los Melena Gris y los Batallador. Ve con mucho cuidado por ahí. El resto lo puedes averiguar preguntando a los lugareños. Yo empezaría por el tabernero de la yegua abanderada o por quien administra el castillo. Vale, quisiera alquilar tu carruaje. ¿A dónde quieres ir? Quiero ir... Eh... Ostras, ¿y ahora dónde quería ir yo? Espera, déjame ver el mapa. Yo quiero ir a Morzal para ir a Ustengraf. O si no, mejor aún. Vamos a ir a Soledad para ir a la... Es que aquí está lo de Barabás. En este graf está lo del cuerno. Va, vamos a Mortal. ¿A dónde quieres ir? Venga, Mortal. Vale. Mira tú, estabas leyendo un libro ahí sentado. Hostia, espero que nunca me había dado cuenta de ese detalle, macho. No sé si es por algún voz que metí de NPC o no sé. Ahora aún tiene que llegar el hasta la carreta. <ríe> bueno, estamos a puntito de nivel 22, chavalitos. Mortal. Ay, es verdad, os voy a enseñar un mod muy chulo. Llegamos, a ver qué nos dice el carro matero. Ostras, ya no está el carro matero. ¿Qué está pasando aquí? Esta reunión... Seguros en nuestros hogares. Por favor, basta ya. Buah. Le he comentado Qué pasada. 
Ella cuidará de todos vosotros. Por favor, volved a vuestros asuntos. No necesitamos hechiceros. Mortal ya tiene suficientes problemas. Nah, da igual. Dejémoslo. Hola, Jorgen, ¿qué pasa? A menos que tenga que ver con el aserradero, no tengo tiempo para hablar. Tengo demasiado que hacer. Parece que algo te disgusta. El mundo se está volviendo loco. ¿Y qué es lo que hace Millán? Se encierra con sus visiones. Necesitamos un líder, no una mística. Vale. ¿No confías en el Yar? ¿Cómo podría hacerlo? Nunca habla con nosotros. Le permitió a ese hechicero Falion que viviera entre nosotros practicando solo los dioses saben qué. ¿Y ahora se habla de rebelión y de dragones? ¿Qué ayuda nos puede prestar Idgrod contra eso? No, solo podemos fiarnos de nosotros mismos. Será mejor que no olvides eso. No, te digo que hay dragones, porque yo ya maté a varios. ¿De qué nos está ocupando la Yarle? Supongo que habrás visto la casa que se quemó. Un asunto muy peculiar, ¿no? Y eso sin contar los ruidos del pantano por la noche. Lo que cuentan de que hay monstruos. Ahora lo de tener entre nosotros a ese hechicero. ¿Ah? ¿Qué puede hacer uno cuando no puede acudir a su Yarle en busca de ayuda? Muy bien, pues no sé lo que es. Vamos a ver, aquí tenemos campanillas de la muerte. Fijaros qué texturas más chulas. No aquel azul tan horrible que despistaba. Vale, vale, vale. Otra raíz de Nirm. Aquí. Muy bien. Bueno, pues estamos en Mortal. Fijaros qué pasada el Realistic Water. Ostra, ¿y este cambio de aguas aquí? Qué raro. Vaya cagada. Yo que os iba a decir, fijaros la quietud del lago y tal. Y mirar qué mierda. Bueno, pues eso es lo que hay. Campanilla de la muerte. Vamos a ver. Ostras, pues sí que me acabo de quedar flipado. No sé por qué pasará eso. Debe haber algún fix o algo. Fijaros las ondas en el agua. Qué pasada. Fuera. Pues os iba a decir eso que aquí el agua ahora no veis está como estancada como en un lago pero no sé por qué pasó aquello que se veía allí y está congelada es como pantanosa no hay olas ni Uah, impresionante como veis Pff, fijaros que el reflejo totalmente de la montaña aquí esto en el de 32 bits había que conseguirlo con, con mods. Fijaros el árbol. Bah, impresionante, chavales. ¿Eso qué es? Vaina del pantano. Vale. Bueno, ahí debe estar Ustengraf. Por aquí hay dos mariposillas. de menos el, el mod de las criaturas que llenaba esto de arañas y de malas pécoras <ríe> fijaros la hierba es que es una, una animalada tanta hierba no se ve ni el suelo si sí, a ver está bien pero es que mirar me da por la cintura que cajones hago yo con tanta hierba aquí a ver el mapa Bien, vamos, bien, Paustengraf. No sé, pff, me parece exageradísima la hierba. Bueno, si antes hablo... Ah, me envenenó algo. Pero claro, ¿dónde? Ahí. Wow. 
Uah. A ver. Estas son arañas congeladoras. Metí un mod que las cambia por completo. Pero creo que lo tengo sin activar. Cambia a un montón de cosas. Fijaros los rayos del sol en poniente. Por ahí es poniente, al revés que en nuestro mundo. Bueno, y aquellas ruinas. No sé qué son. Mirar Ventalia, chavales. Creo que es eso, Ventalia, ¿no? No, Soledad, Ventalia es esta. Ah, no, Cero del Alba, Ventalia es esta. No, ostra. Soledad, Cero del Alba y Bernalia. Ostra. ¿Y dónde queda Ventalia? Aquí, ostra. Vale, vale, vale. Estaba despistado yo ahora. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Uf, qué susto. Parecía una araña eso. Los garrotes de una araña. de graficada, chavales. Lo siento. Ah, y las armas que he metido para los Traugers. ¡Puf! Cuando las veáis, no tengo ninguna, ¿no? No. Cuando las veáis, lo vais a flipar. Bueno, y la de las pociones, que creo que, por cierto, creo que ya lo sacaron. No sé si es el mismo o es alguien que lo ha, que lo ha metido, pero fijaros, lo de las pociones. ¡pua! Bueno, aquí hay unas piedras. No sé qué hay aquí. Hay que tener cuidado porque por aquí hay nigromantes, fijaros. ¿Ves? ¡Guau! ¡Qué fogonazo le mandé! Túnica de nigromante, septims, flechas de acero... ¿Y este que tenía? ¡Dios, qué sangrada! Fijaros, ahí ya coagulada y todo... Bueno, ¿y aquí qué hay? Otro muerto. Bueno, el fuego es una pasada. Armadura. Septings. Ah, aquí es Ustengraf, es verdad. ¡Ah, oh, qué bien! Pues, chavales, aquí se va a quedar este, digamos, episodio. Oh, mira que este aquí muerto. Armadura tacho ni nada. Escudo pesado redondo pintado. Espada de hierro super estilizada. Un farol. Este cofre. Armadura de Bosmer. Nada. Y barriles. Nada. Aquí que tenemos... Escuma, flasca, flasca. Una pala, Ustengraf. Bueno chicos, pues como toma de contacto para que veáis cómo tengo el juego ahora mismo. Fijaros aquí dentro ya 60 FPS clavados, otro muerto aquí. Uf. Mantequilla, filete de ternera. Escudos y aquí hay una maza de hierro. Vamos a adentrar. Allí hay enigromantes o hay algo. Fijaros, aquí hay otro bandido muerto. Voy a mandarle un aviso a aquel. Oh no.
necromagos que no le estoy dando. Frasca. ¡Hala! <ríe> bueno, como veis, eh, tengo sin poner el, el mod del de este. hombre. Ya de paso subimos un nivelito. Tenemos saludos 85. Vamos a darle salud. Que yo aún no tengo puesto este mod. Ya lo tenía activado, pero lo desactivé para hacer unas pruebas. Fijaros, ya tengo la arquería bastante subida. Y ahora aquí ya podemos darle a un 80. Aquí que nos dice disciplina de cazador 64. Y esto que ve, recupera el doble de flechas de los cadáveres. Por supuesto. Muy bien, pues... <ríe> Estamos subiendo la arquería porque Mansa no es mago y uf, este mod es chungo de cojones, el mod este, el Smilodon este, es muy jorobado, mirar un Draugr, opciones, a ver si tiene aquí, mirar, mirar que, mirar qué pasada de armas de los Draugr, fijaros. Chan 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 charan. Chan 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 charara. Y los escudos. Puf. Son una auténtica pasada. Este no, pero hay escudos que tienen pinchos que hacen sangrados. Buah. Una verdadera pasada, amiguitos. Vale, toma. Sí, te voy a dar algo, vamos a ver, de aquí te puedo dar, y si te doy... Atrás izquierda. ¿Cuánto me...? Atrás izquierda, 25. Atrás izquierda, 50. Vale, pues esto te la voy a dar. Ah, no, en la R. Eh, en la R para ti, y esta me la pongo. Y este también te lo voy a dar a ti. Y aquí... El farol lo tiro. Guíame. Vale, vamos a ver. El farol... No lo necesito para nada. Lo tiro. Ah, mirar qué moz de gemas, chavales. ¡Fuah! Cómo se os queda el cuerpo, ¿eh? Fijaros. Son las gemas de Morrowind. <ríe> Qué pasada, ¿eh? Son las gemas del alma de Morrowind. Fijaros, una alma superior, una insignificante, otra insignificante, una inferior, una común, otra común. Bueno, y las garras que ya tenía en la otra versión, como veis, ya las tengo aquí funcionando también. Son ¡buah! para mí las mejores nada vamos a ver qué más había por ahí a este ya los he recuperado aquí hay otro muerto septins vino y aquí me cargué a otro un conjurador principiante El pan, calabaza, los libros, danza del fuego. Hasta que no lo lees, no se borra el coso, no, no, no se puede ver. Fijaros el fuego, qué pasada, qué realidad. Oh, vamos a comer una calabaza, que tenemos algo de hambre. Y vamos a bebernos un par de cervecillas y ya tenemos... Hombre, aquí había algo, mira. Un montón de cerizas, arco imperial, armadura, flechas de hierro, flecha orca. Bueno chicos, y lo vamos a dejar aquí. Como toma de contacto para ver que vieréis cómo se ve mi nuevo Skyrim ya preparado casi al 100% fijaros estos huesos que parece que salen de de ahí con el Smith ¡Buah! impresionante oh, me he metido aquí dentro 
Y nada más, chavales. Muchas gracias. De, dejad en los comentarios qué os parece, cómo se ve. Y si deseáis algún, algún mod que pruebe o lo que sea. Y lo vamos viendo. Un abrazo a todos. Hasta luego.